సుస్మిత స్టార్డమ్ లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఎంత డబ్బు సంపాదించారు అదంతా ఎలా మాయమైపోయింది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆర్టిస్టుల జీవితాన్ని మీరు దగ్గరగా గమనించినట్టయితే చెప్పా కదా సెలుకు సుస్మితకి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కాదు ఏ రోజు రెమ్యూనరేషన్ ఆ రోజే అంటే సిలిక్ స్మిత డేట్స్ కావాలంటే ఉదయం వచ్చేసి ఆ నాలుగు లక్షలు ఐదు లక్షలు క్యాష్ బ్లాక్ ఇచ్చేసి అవును తీసుకెళ్ళేవారు అనమాట ఐదు లక్షల రూపాయలు తీసుకొని షూటింగ్కి వెళ్ళలేదు కదా ఈ ఐదు లక్షల రూపాయలు రాధాకృష్ణకి ఇవ్వాలి కదా రాధాకృష్ణ బ్యాంకులో వేయాలి కదా అటు నుంచి వచ్చి బ్యాంకులో వేసేవా లేదు అడిగేటువంటి టైం ఆవిడకి కావా కదా మీకు అర్థమైందా అలాగే ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఐదు లక్షలు ఇచ్చారు రేపు మాకు డే డేట్స్ కావాలి ఎల్లుండి మా డేట్స్ కావాలి అని వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజులకి అలాగ వస్తూనే ఉంటాయి కదా డబ్బులు అంటే రోజుకో పాతి లక్షలు ఎంతో వస్తున్నట్టయితే ఈ పాతి లక్షల రూపాయలకి లెక్కలు అడగలేదు ఆవిడ చెప్పదు ఇక్కడే మీకు ప్రాక్సీ అంటే ఇక్కడ ఏంటి డిఫాల్టర్గా అయిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట పాతి లక్షలు ఉన్నట్టయితే ఒక బ్యాంకులో వేసాను ఉదయం వెళ్ళేసరికి నేను బ్యాంక్ టైంకి నా దగ్గర నాకు వచ్చింది పది లక్షలు వచ్చింది ఆ తర్వాత పదిహేను లక్షలు వచ్చింది పదిహేను లక్షలు వాడికి ఎప్పుడు నుంచో ఇద్దాం అంటున్నాను అనుకున్నాం కదా పది లక్షలు ఇంకో పది లక్షలు బ్యాంకులు వేసాను ఐదు లక్షలు ఖర్చుకు వచ్చాను అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్డ్ పోయి ఆలోచించే అంత టైం ఉండదు అందువల్ల నాకు తెలిసి సిలిక్ స్మిత వలసరవాకంలోను సాలిగ్రామంలో సాలిగ్రామంలో ఉన్న ఇల్లు కానీ వలసరవాకంలో కానీ ప్రాపర్టీస్ కొనది ఏలూరులో ప్రాపర్టీస్ కొనది తర్వాత బంగారం బాగా కొనేది అది చిత్రం ఏంటంటే ఆడు కొన్న బంగారం అంతా ఏమైపోయిందో అది పెద్ద డైలమంగా మిగిలిపోయింది చాలా బంగారం కొనేది అనమాట ఐదు లక్షల చేతిలో ఉంటే ఉమ్మడి ఆర్స్కి వెళ్ళిపోయి బంగారం కొనేసి అనమాట ఐదు లక్షల బంగారం అంటే ఆ రోజులు ఎంత కేజీలు వచ్చాయి అనమాట మరి అవన్నీ కూడా అలాగా మిస్ఫైర్ అయిపోయినాయి అనమాట ప్రాపర్టీస్ ఏలూరులో కొన్నది విజయవాడలో కొన్నది ఇక్కడ వలసరవాకంలో కొన్నది ఆ ఉన్న ఇల్లే చివరికి రాధాకృష్ణ గారి మీద ఎప్పుడు అనుమానం రాలేదా వచ్చినా సరే ఇక్కడ మీకేముంటే ఇది ఒక మైకంలో పడిపోతారమ్మా వీడు దొంగనా కొడుకు ఇంకొకటి చూసుకుంటే వాడికి ఎట్లాడు దొంగనా కొడుకు సరే వాడు తెలియని ఇంకెవడో వాడికంటే తెలిసిన ఇది దొంగ బెటర్ కదా ఈ ఏ రేంజ్ దొంగతనం చేస్తాడో మనకు తెలుసు ఏ రేంజ్ దొంగతనం చేస్తాడో మనకు తెలుసు ఏ రేంజ్కి మనల్ని మోసం చేస్తాడో తెలియదు ఇంకా కాబో ఇంకెవడో ఉన్నాడు ప్రేమగా నటిస్తున్నా లేదు ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడు వాడు తీరా జీవితంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తే ఎవరితో చెప్పుకుంటాను నలుగురులో పరిగిపోతుంది కదా ఆవిడకున్న బాధలు ఆడుకుంటాయి అది విషయం అన్నమాట వీడు చూస్తే ఏదో నీ కోసం ముక్కు చెవులు కళ్ళు కాళ్ళు అన్ని కోసుకుంటా అంటున్నాడు కదా ఇడ్డు రాధాకృష్ణ అనేవాడు వీళ్ళేంటి మాయ కాదు కదమ్మా ఆడవాళ్ళని ఎలా మాయ చేయాలి అలా మా మాయ చేస్తారు కదా వీళ్ళకి ఏంటంటే పని చేసి పని చేసి వచ్చిన తర్వాత రమంత స్వాంతన నీకు నేను ఉన్నాను నేను నీకు డోంట్ వరీ నీకు ఏం కావాలి చెప్పు నీకు నేను నాకు నువ్వు మనకి ఈ డబ్బులతో పర్లేదు కష్టపడి బతుకుతాం దానికి ఉన్నంతలో చాపున్నంతలోకి రాళ్ళు చాపుకుందాం ఇలాగ స్వాంతనంగా అన్నయంగా చెప్పేసే అంటే ఇలా మాటలు చెప్పేసరికి వాళ్ళకు ఒక ప్రేమ ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు ఆడది ఏంటంటే ఒక భుజం కోరుకుంటుంది సహజంగా వాదార్చే భుజాన్ని కోరుకుంటుంది వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇంకేం చేస్తారు అలాగా ఏడు చేసి అలా వాలిపోతారు అలాగే ప్రేమగా ఆ తల మీద చేయి వేసి నిమిరినట్టయితే వాళ్ళకి ఎంతో కొండెక్కినంత ధైర్యం అలాగే ఒక స్వాంతన అనమాట నాకు నాకు మీరున్నారు అనే స్వాంతన కలగజేయాలన్నమాట నీకేం పర్వాలేదు ఈ సినిమా ఫీట్ కాకపోయినట్టు ఇంకో దానికి వెళ్ళిపోదాం హాయిగా బతుకుద్దాం మనకి బట్ నేను మాత్రం నా ప్రాణం ఉంటుండగా మాత్రం నేను బాధ పెట్టను అలా చెప్పేవాడు కావాలిగా మాయ మాటలు చెప్పేవాడు కావాలిగా ఆ మాయ మాటలు చెప్పిన వాడే రాధాకృష్ణ సిల్క్ స్మిత జీవితంలో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక కుటుంబ సభ్యులు అసలు ఏమైనా సపోర్ట్ చేశారా లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయలేదమ్మా వాళ్ళది పేద కుటుంబం చాలా ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి మద్రాసు వచ్చి పని మనిషిగా పనిచేస్తుందంటే ఆవిడ ఎంత పేదరాలో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ కూడా చదువు లేదు వాళ్ళ బ్రదర్ వాడు ఉన్నాడు ఆ బ్రదర్ కూడా చదువు లేదు వాళ్ళు వచ్చేవారు మామూలు చుట్టం చూపుగా వచ్చేవారు వాళ్ళకి ఏదో ఆర్థికంగా మిగతా ఇష్ట ఇస్తుండేది డబ్బు దీన్ని మిగతా ఇస్తుండేది మా డబ్బు అంత కానీ వాళ్ళు సహాయం చేయడం ఏమి లేదు అలాగని సినిమా తార ఇంట్లో ఈ తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఉంటే చికాకే ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట వీళ్ళకి ఎలా ఇప్పుడు ఏలూరు నుంచి వచ్చారు ఇంటికి ఎవరో వచ్చా తారలు వచ్చా ఏ మీరు ఆ సినిమాలు యాక్చేస్తారండి అంటారు అనమాట వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అందువల్ల వచ్చిన రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు నాలుగు రోజులకు టికెట్ తీసి పంపించేసేది అనమాట ఇక్కడ ఉండేవారు కాదు 
స్మిత ముఖ్యంగా స్మిత దగ్గరికి అందరూ డ్యాన్సర్లు వీళ్ళందరూ వచ్చే డ్యాన్స్ మాస్టర్స్ అక్కడే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్స్కి అక్కడే భోజనాలు పెట్టేది అంత డ్యాన్సర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ బాగా డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ అనమాట తనతో యాక్ట్ చేసేవాళ్ళని ఎక్కువ ఇంట్లో పార్టీలతో విందులు వినోదాలతోనే కొనసాగేది అనమాట పార్టీ ఎవరు ఏ మందు తాగితే ఆ మందు ఆ మందు ఇచ్చి బాగా కంపెనీ ఇచ్చేది అందరికీ ఒక రాత్రి పదకొండు ఒంటి గంట వరకు కంపెనీ ఇచ్చేది సరదాగా స్పెషల్గా అనమాట బాగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసింది అయితే వాళ్ళ ఎవరి మటుకు వాళ్ళకేమో కారులో డ్రాప్ చేయించేసేది రెండు మూడు కార్లు ఇంట్లో ఉండేవి అనమాట వాళ్ళ ఇళ్ళకి డ్రాప్ చేసి వచ్చి మంచి చెప్పేది అనమాట అలాగా ఇక్కడ ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా సహాయం ఏం పొందలేదు కానీ ఫ్యామిలీకే ఇప్పుడు సహాయం చేస్తుండేది ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తుండేది సిల్క్ స్మితలో ఉన్న పాజిటివ్ ఏంటి నెగిటివ్ ఏంటి సిల్క్ స్మితలో పాజిటివ్ అంటే నా దృష్టిలో అంత పాజిటివ్ ఉందమ్మా చాలా మంది తెలియని విషయం కానీ ఎవరిని అపార్థం చేసుకోదు ఎవరి ఎవరితోనైనా మాట్లాడితే వాళ్ళు అపార్థం చేసుకుంటారు ఈ స్మిత నన్ను ప్రేమించేస్తుందరో నన్ను బాగా ఇష్టపడుతుందరో స్మిత మిగతా వాళ్ళు కానీ నాతో బాగా మాట్లాడుతుందరో ఇలా రకరకాలుగా వాళ్ళు ఊహించుకోవాలి కానీ ఆవిడ అందరితో బాగా మాట్లాడుతుంది ఆవిడ స్పెషల్గా ప్రేమించిన వ్యక్తులు అంటూ ఎవరు లేరన్నమాట ఆ విషయంలో కొంతమంది పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా తొందరపాటుతో అపార్థం చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయన్నమాట పైగా ఒక మంచి పర్సనాలిటీతో ఉన్న అమ్మాయి కదా అమ్మాయిని ఎవరు కోరుకోరు ఎవరు ఇష్టపడరు చెప్పండి ఒక ఒక సందర్భంలో కృష్ణ హీరో కృష్ణ గారు కూడా సిల్క్ స్మిత్తో డ్యాన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి ఈ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారి పిక్చర్లో ఆయన కోరుకున్నాడు కోరుకుంటే మీరు చేస్తే బాగుంటుందండి అసలు మన కథ పరంగా బాబు మోహన్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటే లేదు లేదు నేను సిల్క్ స్మిత్తో డ్యాన్స్ చేయవలసిందే అన్నాడు ఆయనతో షూట్ చేశారు మన బాబు మోహన్తో షూట్ చేశారు శివ చివరికి సినిమాలో మాత్రం బాబు మోహన్తో షూట్ చేసినటువంటి ఆ ఘట్టాన్ని ఉంచారు మన కృష్ణ గారితో షూట్ చేసిన ఘట్టాన్ని తీసేశారు కథకి అది సెట్ అవ్వదు కనుక ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే హీరో కృష్ణ గారు ఎంతమందితో డ్యాన్సులు చేశాడు ఎంతమందితో ఎంత హాట్ హాట్ సాంగ్స్ చేశాడు అయినా సరే సిల్క్ స్మితతో ఒక హాట్ సాంగ్ని డ్యాన్స్ చేద్దామన్నటువంటి కుతూహలం పెంచుకున్న వ్యక్తి అని చెప్పడం కోసం ఈ సందర్భంలో చెప్తున్నాడు అనమాట స్మితతో కమల్ హాసన్ బాగా చేసేవాడు చిరంజీవి గారు కూడా పోట పోటీగా డ్యాన్స్ చేసేవారు అనమాట అంటే వీళ్ళకి ఏంటంటే అక్కడ అమ్మాయి బాగా సహకరించేది సిల్క్ స్మిత చాలా అందంగా డాన్స్ చేసేవారు అంత బాగా డాన్స్ చేసేవారు అసలు దానికి ఏంటి కారణం ఏమైనా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారా ఆవిడే ఓన్గా ప్రాక్టీస్ చేసేవారా సిల్క్ స్మితకి డాన్సర్స్గా స్వర్ణ మాస్టర్ ఒకరు ఉండేవారు శివశంకర్ వీళ్ళు కొరియోగ్రాఫర్స్ అనమాట వీళ్ళిద్దరూ ఇంటెలిజెంట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ చాలా తెలివైన కొరియోగ్రాఫర్స్ అనమాట సిల్క్ స్మితకి ఏ భంగిమలు బాగుంటాయో వాళ్ళు ముందే అది బాగా సెలెక్ట్ చేసుకొని అయ్యే స్టెప్స్ కంపోజ్ చేసేవారు దాని మీద సిల్క్ స్మిత ఏం చేసేదంటే వాడు పెద్ద పొడిగాటి కాలు కదా ఆ కాళ్ళతో మూమెంట్ చేసేది పొడిగాటి చేతులు కదా చేతులతో మూమెంట్ చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా కాలుతో చేతులతో మూమెంట్ చేసిన తర్వాత అంత దూరం నుంచి ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా ఇలా టక్కుపడి కావలించుకొని దగ్గర లాక్కుండేది ఆ హీరోని దగ్గరికి లాక్కొని గుండెలకి సర్దుకుంటే సనిగా ఎంత బాగుంటుంది ఎంత రక్తి కడుతుంది అక్కడ కొరియోగ్రాఫర్ ఏమంటాడు తను కోరుకుంటుందేదో సిల్క్ స్మిత అర్థం చేసుకొని చేస్తుంది అలాగే ఏ హీరో అయినా సరే ఒక హీరోయిన్ కౌగిరిలో వదిగిపోదాం అనుకుంటాడు కదా ఆ హీరోకి ఆశ ఉంటుంది ఆశను గమనించి దగ్గర తీసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకి కావాల్సిన దగ్గర సీన్ పండుతుంది కదా అలాగే జస్ట్ మరి ఇద్దరు హత్తుకున్నారు హత్తుకుని తర్వాత రోల్ అవుదాని హీరో అనుకుంటాడు ఈ రోల్ ఇవి పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఈవిడ ఎర్రగా చూస్తుంది ఒక పక్క నుంచి స్మితలో ఉన్న పాజిటివ్ ఏంటని అడిగావు కదా స్మిత ఏం చేస్తుందంటే ఆ రోల్ అవుదాని ఉద్దేశం అనుకుంది కదా టక్ మని కబులించుకుంది రోల్ అవుతుంది అనమాట సి డజంట్ మై ఎనీథింగ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ కౌగులించుకోవడం కానీ రోల్ అవ్వడం కానీ గట్టిగా ఒక లిప్ లాక్ అనేది ఆ రోజుల్లోనే చేసింది అనమాట ఇప్పుడు కొత్తగా చేయడం కాదు ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ అంతే మనం నటన కోసం డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఆవిడకి బాగా తెలుసు నన్ను నిజంగా ప్రేమించారు కదా పోన్ లేదా నన్ను ప్రేమించారు అనుకోండి ఎవరైనా సరే నేను నిజంగా ప్రేమించను కదా దిస్ ఇస్ ఆల్ యాక్టింగ్ వై షుడ్ బై అన్నసరి బాదర్ అనుకుండేది అనమాట తర్వాత ఇంకో విషయం అమ్మా నాకు నాతో మాత్రం చెప్పిన విషయం ఆడ నేను ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకుంటావని ఒకసారి అడిగినట్టయితే నాకు 
ఎవరు మదర్ తెరేసా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా జీవితంలో ఎప్పటికైనా మదర్ తెరేసా లాగా ఉంటాను నేను అలాగే చిన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్ పెడదామని ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బుల్ని ఏదైనా పేదవాళ్ళకి గుడ్డి వాళ్ళకి ఫిజికల్ ఇంటిగ్రిటీ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ కూడా పంచుదామని ఉందండి అంటే నాకు పక్కు నవ్వు వచ్చింది అనమాట ఎందు నవ్వుతున్నా నిజంగా నేను చేస్తున్నా అని తెలిసిన నాకు స్మిత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఉంది పేదవాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాను ఇంకా బాగా పైకి వచ్చినట్టయితే మాత్రం పెద్ద ఎత్తున చేస్తాను నేను అని చెప్పడం ఒకటి మరి ఇప్పుడు అది రన్ అవుతుంది ఉంది స్మిత లేనప్పటికే ఉంది స్మిత లేదు స్మిత ప్రాపర్టీస్ లేవు స్మిత చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లేదు డబ్బు లేదు బంగారం లేదు సార్ బంగోవింద